Saat ini, banyak petani telah menggunakan mesin yang dikembangkan dengan teknologi untuk memudahkan proses pengelolaan lahan mereka. Dari proses penanaman hingga panen, mesin-mesin pertanian ini telah membantu banyak petani untuk lebih menghemat waktu, uang, serta tenaga. Oleh sebab itu, di video ini, kami ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa mesin pertanian paling mengesankan yang pernah dibuat manusia. Mesin Pemanen Tomat Produksi tomat memainkan peran penting di Italia, hal ini karena selain wilayah dan iklimnya yang cocok untuk budidaya, juga karena ketersediaan berbagai mesin canggih untuk proses pemanenan yang memadai. Maka tak heran, jika Italia adalah negara kedua penghasil tomat terbesar di dunia setelah Cina. Biasanya proses pemanenan tomat industri di Italia, sepenuhnya dilakukan oleh mesin. Mesin ini dirancang khusus untuk dapat menebang habis tanaman, dan juga memisahkan buahnya dari sisa tanaman. Cara memanen mesin ini dimulai dari bagian depan kendaraan, di mana terdapat alat pemotong yang bertugas memotong tanaman tomat setinggi akar, kemudian memasukkannya ke dalam mesin untuk proses selanjutnya. Setelah itu, buah yang telah terpisah kemudian dibawa menggunakan sistem elevator dan dialihkan lagi ke dalam trailer pemuatan yang ditarik oleh traktor ataupun truk yang berjalan di samping mesin pemanen. Mesin Penanam Jagung John Deere DB120 adalah sebuah mesin pertanian terbesar buatan Amerika, yang dapat menanam benih jagung dengan 48 baris sekaligus. Dengan panjang bilah perkakas yang mengesankan, mesin ini dipastikan dapat menanam jagung berhatar hektar hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mesin penanam ini dirancang untuk dapat ditarik oleh traktor, dan berjalan pada kecepatan 8 km per jam ketika sedang menanam. Memiliki berat lebih dari 20 ton dalam keadaan kosong, dan 24 ton jika diisi dengan benih. Jika Anda tertarik untuk memiliki mesin ini, harga dasar yang tertera di situs webnya adalah 500 ribu dolar, atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Robot Penyemprot Sebuah perusahaan asal Belanda, yang menghususkan diri pada pengembangan peralatan pertanian, berhasil menciptakan sebuah robot cerdas untuk tujuan penyemprotan perkebunan buah. Robot ini dikendalikan dengan remote control, ia memiliki tangki penampung air yang cukup besar di atasnya, tangki ini dapat dibongkar maupun dipasang lagi. Sebagai alat penyiram yang cerdas, robot besar ini mampu menavigasi jalan sempit di kebun, serta dapat berjalan cepat, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga saat pemeliharaan. Mesin Pemanen Wortel Setelah wortel di ladang matang dan siap untuk dipanen, mesin pemanen dikerahkan untuk melakukan tugasnya. Mesin pemanen ini, telah dirancang khusus untuk mengangkat wortel dari dalam tanah secara perlahan, dengan tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada isi wortel. Mesin pemanen ini, dilengkapi dengan mekanisme pemetikan berupa sabuk atau bilah berputar, sehingga saat mesin bergerak maju, sabuk akan otomatis mengangkat wortel dari dalam tanah. Setelah wortel diangkat, mesin akan menggunakan teknik pemisahannya, untuk menghilangkan sisa tanah dan bagian hijau lain seperti daun dan batang. Setelah melewati beberapa proses di dalam mesin, wortel yang sudah bersih akan dialirkan ke truk pengangkut, lalu dibawa ke pabrik untuk proses selanjutnya. Traktor Uap Raksasa Traktor raksasa ini, adalah traktor bertenaga uap terbesar di dunia, yang telah diakui oleh Guinness World Record. 
Traktor ini dibuat oleh Anderson Industries di Amerika Serikat, dengan beratnya 34 ton dan tingginya 4,3 meter. Dengan ukurannya yang sangat besar, traktor ini menghasilkan torsi 6.800 newton yang mampu menarik 44 buah bajak John Deere, atau setara dengan menarik 10 unit mobil Formula One. Bajak yang ditarik juga memiliki panjang yang mengesankan, ini artinya, mesin ini mampu membajak lahan dengan jangkauan yang lebih luas, hanya dalam sekali melintas. Selain itu, di atas bajak terdapat beberapa orang, yang bertugas sebagai operator atau membantu mengatur arah mata bajak pada tanah. Drone Pertanian saat ini penggunaan drone atau pesawat terbang tanpa awak, telah menembus berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah pertanian, banyak perusahaan telah mengembangkan alat ini, untuk dapat digunakan sebagai penyebar bibit di ladang, penyemprot tanaman, dan masih banyak fungsi lainnya. Biasanya drone pertanian yang dibuat, dilengkapi dengan tangki yang mampu menampung air dalam jumlah tertentu, agar bisa digunakan untuk menyiram maupun penyemprotan pestisida. Drone penyemprot dinilai lebih efektif untuk pemeliharaan tanaman, alat ini akan mudah menjangkau lahan luas, dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan pada berhektar-hektar lahan, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Dalam prosesnya, drone menggunakan berbagai sistem GPS untuk memetakan wilayah dari tanaman, kemudian akan beroperasi di atas lahan sesuai program yang telah ditentukan dalam sistem. Mesin Pemanen Jagung John Deere Mesin pemanen ini dirancang oleh John Deere, sebuah perusahaan asal Amerika yang bergerak di bidang produksi alat berat, khususnya peralatan untuk keperluan pembajakan sawah, peternakan, dan pertanian. Bagian utama dari mesin pemanen John Deere ini adalah pada bagian kepala jagung di depan kendaraan yang dirancang khusus untuk merangkai dan memotong tangkai jagung dengan efisien. Mesin ini, memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni memotong tangkai jagung, memisahkan jagung dari kulit, serta memisahkan bijian jagung dari bagian lainnya. Setelah melewati beberapa proses dalam mesin, jagung dikeluarkan dalam bentuk bijian bersih, dan disalurkan ke truk pengangkut di samping mesin. Sedangkan tangkai jagung yang terpisah, akan dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil, dan dikeluarkan dari belakang kendaraan. Dengan menggunakan mesin pemanen ini, lahan seluas 60 hektar dapat dipanen hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mesin Pemanen Apel Mesin ini menggunakan metode pemanenan yang tetap. Yang artinya mesin akan terus-menerus berjalan di antara pepohonan sambil memanen buah. Oleh sebab itu, mesin ini menggunakan shaker yang beroperasi secara non-stop. Buah-buah apel yang telah terkumpul pada bagian penampung, juga akan segera dialihkan ke traktor yang berjalan di samping mesin. Pemanen Kacang Tanah Mesin pemanen ini dirancang khusus untuk dapat menggali dan membalik kacang dari dalam tanah. Dengan beberapa bilah berputar yang terpasang di belakang kendaraan, mesin ini dapat membelah dan menyelipkan tanaman menjadi beberapa tumpukan. Kacang yang telah digali, akan dibiarkan mengering di ladang selama beberapa hari, setelah itu, baru akan diangkut oleh mesin pemanen lainnya. 
Mesin pemanen ini, beroperasi dengan ditarik oleh traktor, dan berjalan tepat di atas tanaman, dengan kecepatannya sekitar 2 km per jam. Pemanen Semangka Mesin yang ditarik traktor ini, sangat membantu petani dalam mengumpulkan buah, sehingga proses pemanenan lebih cepat. Mesin ini dirancang untuk memaksimalkan produktivitas para pekerja, sekaligus menjaga buah agar tetap awet selama proses pemanenan. Cara memanen menggunakan mesin ini cukup sederhana. Para petani yang berjalan mengikuti mesin, memetik dan meletakkan buah ke atas elevator, yang kemudian dibawa ke pekerja, di bagian atas trailer untuk disusun.